。哎，李特、哎，近年来啊，这个皮肤癌病例有上升的趋势。哎，是在新加坡，其实皮肤癌是男性的第六大，以及女性第七大常见癌症啊。所以呢，就根据这个数字啊，我就发现到，其实皮肤滑不滑已经不是重点了。好，那重点是什么？是要如何识别皮肤上出现不正常的讯号？哇，这个真的是很重要。所以今天呢，好好来了解皮肤癌。好。皮肤癌呢，有分黑色素瘤和非黑色素瘤。那为什么黑色素瘤的致死率比较高呢？是致还是瘤？医生教你怎么分辨。哎，防晒霜怎么选？还有哪些防晒知识你是一定要具备的？以及中医师也会分享食疗方，全在这一集的医疗大小事，一起长知识。李腾，你帮我看一下，我嘴唇这边长一颗痣，你帮我看。哎，我看有没有长毛啊？哎呀，我叫你看痣，你看毛做么？哎，网络上有说，这个痣如果长毛哈是不好的痣来的嘞。我都跟你讲很多次了，网上的东西不是全部可以相信的，要问就问专家嘛。啊，专家是不是？我们节目有啊，马上欢迎皮肤专科陈爱玲医生，以及嘉宾薛树山、朱泽亮。欢迎欢迎，来来来，哎呦，请坐请坐。哎呀呀，我想问这两位嘉宾哈，你们有没有？有曾经身上冒出黑痣而开始担心，哎，有吗？有吗？哎，我本身呢很喜欢晒太阳，所以呢我很多雀斑，不是老人斑啊，雀斑。OK， 来这样呢有没有？近期就有人指出说你手上有这颗痣，你有发现过它颜色有变化啊，或者有变大吗？是之前就有的，这有啦，但是它比较平坦，现在就有就凸出来一点点哦。然后几年下来会变大一点，给医生看一下，然后会会担心。真的是吐出来的哈、哦。OK， 对，对，那对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对略占大概皮肤癌的九十五八千左右，哦、oh, okay, ， okay. 其实蛮高的。嗯，对对对，黑色素皮肤癌，呃，也称为我们叫癌痣，嗯，呃，略占皮肤癌的五八千，但它比较可怕。黑色素瘤比较可怕，为什么呢？对啊，非黑色素皮肤癌。转移能力低，嗯，啊，复发性也比较慢，是，啊，一般早发现的话，痊愈能力是很高，嗯，啊，通过外科手术都能够根治，哦，嗯 ，OK， 黑色素皮肤癌的话。他们的生长速度很快，转移能力也比较高，致死率也比较高。对对对，黑色素皮肤癌的话，如果你是在第二期或之前发现，治愈率是大概可以达到九十八八千啊。但是如果你已经扩散了，或者是第四期才发现的话，治愈率就大概二十多八千左右。其实，在十大常见癌症中，嗯，皮肤癌的治愈率是挺高的，嗯嗯，大概是九十五八千。哦，那要怎么及早发现呢？其实，在转换癌症之前，有一种称为光化性角化病，呃，一般是在中年跟老年的。人群，它可能呈现就是一些好像棕红色或者是黄色的磷屑性斑块还是斑点。哎，那它是会脱皮吗？像是脱皮，但是就是皮肤很粗糙，然后颜色色泽方面也是有一点变化。OK， 然后会痒吗？一般是不痛不痒，不痛不痒，而且它的生长速度很缓慢，所以有的时候，呃，你没有什么察觉到，但是如果发现的话。就不要掉以轻心哈，因为少数的就可能演变成这个鳞状细胞癌。OK， 哎，那医生为什么会有这个病呢？嗯，呃，通常都是因为常年累月皮肤晒伤的因素。嗯，皮肤癌呢，最常出现是会在哪一个部位？通常是在阳光暴晒到的地方，例如脸部、颈项、呃手脚跟头部。啊、okay. okay. 呃，当然它也可能发生在就是不暴露在阳光下的呃地方，比如生殖器。啊啊？怎么可能？为什么呢？为什么？哪里都可能。产生这个皮肤癌症，只是比较高的几率是在阳光暴晒的地方。对，那医生，你今天有没有一些照片可以看？就关于这个不同皮肤癌的照片。有的，这是一个三十七岁的华族女子，她就是发现她的手臂上的痣突然间就长大，大概在两三个月内，呃，变得很黑，呃，而且有点凹凸不平。她就快点来求诊，就做了一个细胞活检，也证实了这个是黑色素瘤。
，就把它清除了。那有没有一个辨别的方法？嗯，啊，我们通常提倡自我检测，啊，有一个叫。A B C D E 法则，你可以看这个图片、okay. ，A 代表 asymmetry 不对称的、oh, ，B 代表 borders 边缘就是不规则，啊、oh. ，C 代表 color 就是颜色不均匀，是，然后 D 代表 diameter 直径超过六毫米，比一般的字呃更黑更大，嗯，还有 E 代表 evolving 就是明显的凸起或者是有时候会溃烂的那个呃病症，嗯，好像有流脓啊，还是一些、嗯、像窗口一样。对对对，好像长疮这样子的。那非黑色素瘤皮肤癌又是长怎么样呢？我们叫基底细胞癌哦，你可以看得到呃上面两个图片哈，是，他们就是一个在眉毛上面，一个在呃额头，对，啊就是呈现了一些小肿块，有一个还有流血的迹象，是是是。那下面那两张呢是要跟大家分享，就是说皮肤癌也可能出现在头皮上，是啊，但是不容易察觉，因为你有毛发遮盖住，是啊，啊这个图片有一个是看到那个色素变得很黑，对，也长大，那最后。那个图片是，其实它是一个胎痣在头皮上，但是这个胎痣，呃，有可能会有癌的病变。OK OK。那还有另外一种比较常见的是什么？呃，另外一种叫鳞状细胞癌。嗯。呃，这种的话，通常就是出现一些有色素的改变，然后还有就是红肿，很多地方都有开始溃烂。对。嗯。所以这个就是代表说，它如果一直溃烂，一直不好不了，嗯，那你就要注意了。对对对。哎，那网络上有人讲哈，嗯，那个痣有长毛哈。是。不好的是真的吗？其实多数的痣有长毛的都是良性的痣啦，但是长毛的痣也不能够一百八千，就是说良性。如果如果你有遇到痣有变大、痣数改变，还是就是说呃要找一个医生看一下会比较。所以痣长毛不代表什么，它只是刚好那个痣有那个毛囊。对，可能有这个毛囊这样子。是什么原因造成这个皮肤癌的？是，嗯，其实呃，紫外线是造成皮肤癌的主要元凶啊，呃，因为紫外线会使到皮肤的细胞的遗传物质遭受到破坏，哦，啊，细胞就会产生一些突变，异常的活跃或者是长大。呃，这些都是癌症的一些征兆。那如果说今天我不是一个经常会晒到太阳的人，我很少碰到紫外线，很少在户外做运动，是不是就不必担心会有皮肤癌的风险？哎，其实不然呢、啊，因为阴天或晴天哈，紫外线都能够渗透过凌晨啊、窗口、窗户之类的，阳光啊，还有空光。所以这个紫外线是唯一的因素吗？呃，其实不是。如果你反复有那个辐射的照射，是啊，或者是接触到一些职业性的化学致癌物。物质等等，还有当然，如果你有就是皮肤的癌的病例，在家族里面，家族这样你也比较高的几率得到皮肤癌。以前有人跟我讲说，你不可以一直照 X 光，他说也有可能会得到这个皮肤癌，是真的假的？这个是正确的。哦。那还有什么其他风险因素吗？就是在年轻的时候，如果有，呃，严重暴晒在呃阳光紫外线的经历，嗯，还有就是皮肤比较呃又白的人，他们也容易晒伤，嗯，还有如果你有些胎痣，啊，有些胎痣可能会有呃癌的病变，是，啊，然后斑痣多的人超过三十多颗左右，也比较高的风险群。那 i n d o o r tanning 啊，哦，那种其实。OK 吗？室内呃晒黑法，他们是用这个紫外线的长波 UVA， 啊，来使到你的皮肤就是产生多一点黑色素，但是这也会造成呃皮肤的伤害，还有就是提高皮肤癌的那个风险。嗯，其实我自己本身也有这个了解哈，就是有分 UVA 跟 UVB 啊。呃 ，UVB 是呃所谓紫外线的中波，嗯它的渗透率比较浅，就是渗透在皮肤的表层。哦，通常你比较容易看到就是皮肤会晒红，嗯嗯，还我们简称三本 UVA 紫外线长波，它比较能够深层的透露至皮肤的真皮层，啊，就会使到皮肤结构的破坏，是胶原蛋白也产生更多黑色素，就会皮肤老化，还有很多老人斑之类的出现，也会。增加黑色素跟非黑色素瘤的癌症几率。哦，那接下来呢，我们就要准备一下食疗方法。哎呦 ，OK， 来吧，来 ，Let's go。
。好，欢迎总经金钟医师，欢迎。谢谢大家好，很开心又和大家见面了。是是是是,是。那今天你要介绍这个食疗叫什么？那怎么做呢？哎，啊，今天给大家介绍这道食疗叫芋头鸭。哇哦，丰富丰富哈。对，用什么材料呢？啊，首先用一只鸭子啊，把它切成小块，嗯，然后用淡盐水泡十五分钟。OK， 这可以把血水泡出来啊，然后鸭子的肉比较鲜嫩。嗯 ，OK。然后呢是一个芋头 ，OK， 把它切成五公分厚左右就可以了。OK， 啊，材料呢有八角、黑胡椒粒、红葱头、姜、姜片啊、蒜头、洋葱。嗯、啊，还有什么叶子？香叶。好，嗯，制作的步骤呢有三个步骤。嗯，啊，第一个步骤呢是要先煎芋头。Okay. 啊，然后用一个煎锅把它两面煎成金黄色啊,、嗯 okay. 啊，然后就是焖煮鸭子。我们先要把这个葱头切成片的生姜，还有蒜头，在锅里面爆香。爆香之后呢，切好块的鸭肉放进去，然后翻炒。翻炒了之后呢，啊，我们就可以放八角放两粒，香叶放两片就好了。Okay. 还有呢，呃，黑胡椒粒。啊，这时候我们可以加加入一些调料。Okay. 啊，比如说啊、呃，料酒啊，啊或者花雕酒。Okay. 啊，也可以放生抽和适量的盐，是啊，还可以放一点白糖，适量的白糖去调味了啊，去调味。Okay. 然后呢，放白开水，对，没过鸭肉就可以了。好，等水烧开之后呢，我们就关小火。OK， 啊，焖煮半个小时。OK， 啊，那我们第三个步骤呢，就是做沙包芋头鸭，把刚才焖煮好的鸭子半个小时之后关火。啊，那我们用洋葱，啊，给它切成一片一片，对，啊，垫在那个沙包的底下。是，啊，然后呢，再把刚才我们煎好的芋头放。在洋葱的上面，嗯，这个时候我们就可以把那个铁锅里面的啊鸭肉倒进沙包里啊，之后啊盖盖，小火焖煮大概五分钟就可以了啊。那么在呃揭盖之前呢，这一点也是很重要，再放一点花雕酒。嗯，提那个香味啊，对对对，是，嗯，所以这个食疗功效是什么？鸭子呢有滋阴清热的功效，对，那芋头呢有清热解毒的作用，嗯，可以提高我们的免疫力，是，防止各种癌肿，那是各种癌肿的一个主要的药膳食疗。OK， 啊，那另外呢，芋头呢也可以提升我们人体的酸碱度，保持酸碱平衡，嗯，对我们皮肤比较好。那想要美容养颜的人呢，就可以多吃芋头。想要知道这个烹煮资讯哈，是。可以扫描我们的 Q R 码，然后都可以去了解一下哈。嗯嗯，那质量觉得怎么样？香甜软糯，那芋头搭上那个鸭肉，真的是非常非常的配。我以为芋头吃了皮肤会痒，因为有一些人不适合吃这个呃芋头，敏感体质的这样的人啊，比如说有一些人他会有湿疹啊，或者是啊荨麻疹，普通讲的那个风沫啊，风沫啊，对，就不适合。还有呢，比如说哮喘的患者。嗯，还有呢，过敏性鼻炎的人，这些人都不太适合吃。还有比较有腹胀、有胃痛这样的病人，也不适合吃芋头啊，它比较容易造成胀气。是是是。怕皮肤癌的话，那有没有什么食物是我们要避免？哎，对，嗯，有一些食物是需要避免的，比如说一些光敏的食物，茴香啊、香菜呀、啊、莴、啊、苣呀、啊啊，它是造成光敏了，就是吃完了之后不要马上晒太阳啊。还有一些，比如说蚌类呀、螺类呀、啊，还有虾类呀、啊、螃蟹呀、啊、这些，可了，吃了之后尽量尽量避免晒太阳，几个小时代谢之后就可以了。哦，那这样就清楚了。现在我们要讲防晒，对不对？所以医生有哪一些 tips 可以跟大家分享的吗？尽可能避免长时间的暴晒在太阳底下，呃，尤其是避免就是早上十点到下午三点的那个时段，十点就开始，十点到下午三点，到四十二点之前。哦、oh, yeah. ，那如果说要使用防晒霜哈，那其实市面上这么多种哎，嗯，要选择哪一种？最重要就是要选择能够防御就是 U V A 跟 U V B 的防晒霜，通常他们有这个指标就是叫 Broad Spectrum， 啊，然后者就是选择就是 S P F 三十或以上的防晒霜也行。其实我一直蛮好奇的，以前像我看到，比如说他除了有写 S P F 呢，我有的上面会看到他说 P A， 然后加加加，那这个 P A 是代表什么？其实这个 P A 是一种日本的呃防晒指标，嗯啊，它从 P A Plus 到 P A 四个 Plus， 嗯 ，P A Plus 的话，它能够抵御紫外线长波，就是 U V A， 大约大概四十。
八千左右，嗯，呃，四个 Plus 的话就能抵御这个长波，大概是九十五八千左右。哦、嗯，哇，这样是不是选择？但是最重要就是选择 Broad Spectrum 的字眼，啊，它就能抵御就是 Both UVA and UVB。UVB。哦，那 SPF 呢 ？SPF 是代表我们叫 Sun Protection Factor。OK。比如一般人在阳光底下，呃，晒红可能大约十分钟左右。是。啊，如果你用 SPF 十五的指数呢，嗯，它就能够减缓晒红皮肤大概。十五倍，大概一百五十分钟，以此类推哈。但是在选择 SPF 三十以上的防晒霜，它并没有增加太大的保护力啊。而且呃，越高的 SPF 可能会造成一些油性皮肤的困扰啊，它会觉得很油腻，长痘痘，跟有时候会堵塞毛孔。嗯，那是不是一天涂一次就够了？如果你是要去暴晒的话，其实这也是一个误区。有些人选择 SPF 很高的那个防晒霜。他们就以为只要一天涂抹一次就够了。正确的做法就是每大概两三个小时就要涂抹一次。为什么？因为我们出外的话，尤其在新加坡，一定会流汗，呃，汗水就会把这个防晒霜就是呃冲洗掉啊。所以我们应该两三个小时涂抹一次来保护自己。我觉得用喷的就好，比较快嘛。嗯，这样可以吗？这样够吗？一般上我是建议是辅助性的，因为你喷的话，你可以尝试一下在手臂上喷，呃，你会发现它是散开来，可能就是不太均匀。哦，还有没有其他的防晒的方法？一个辅助。你可以选择一些防晒的那些衣物啊，嗯，哦，还有呃，戴帽子啊，墨镜啊，像现在市面上就有很多，这种不是一般的面料是吗？啊，对，它通常都有呃这个指标，有嘞，啊，对，这个什么 UPF 啊，什么意思啊？呃 ，UPF 呃五十的话就代表就是等于 SPF 五十的那个防御功能啊，一样的意思啊。哎，但是这种也是说好像有一个时效性，是不是？比如说你穿了多久，它洗了几次，慢慢慢慢。效效用没那么好。对对对对，一般上可以耐大概两三年左右啦。哦，嗯，但一般上慢慢的话，那个效果可能也会流失。OK， 好，治疗方面问一下董医师。是，中医如果对于皮肤癌呢，有三种方法，基本。啊，第一种呢，我们是用中药的方法。嗯、啊，那么中药呢，有内治法和外治法两种。Okay. 内治法呢，我们通常是辩证论治，但通常呢，癌症我们会用一些中药，比如说用白花蛇舌草、半枝莲、土茯苓这些中药，对于皮肤癌比较清热剂、嗯。对，那如果是暴露皮肤外面的这种皮肤癌呢，我们可以还可以加上白藓皮、嗯。啊，那如果是在阴部的皮肤癌呢，我们可以加上黄柏。啊、uh, ，那当然，在用这些中药的时候呢，我们还要用一些辅助正气的中药啊， uh, 比如说白术啊， uh, 还有山药。那这个是内治法，内服的，内服的啊，内服的，嗯，再加上辩证论治啦，根据体质再加一些其他的中药。那外治法呢？我给大家介绍一个比较安全的，而且比较简单的外敷的一个方法。做法呢是用两汤匙的清代粉，两汤匙的绿豆粉，然后呢用适量的麻油做成那个膏状，调敷在患处。那么这个清代它是清热解毒的作用。嗯，这个是呃治疗皮肤癌就比较简单的一个药方。是，在民间呢有一种疾病啊，我们叫流行性腮腺炎。是，民间就是叫猪头皮，不知道大家听说过没有？啊，因为它叫猪头皮嘛，有一个猪，是不是？是民。今天的治疗方法呢，就是在这边，在它肿的腮肿的部位，用清代外敷膏画一个老虎，或者是写一个虎，就是那个老虎吃掉猪。哦、但是其实这个清代粉呢，它是嗯板蓝根的精密的加工品，板蓝根它是有抗炎、嗯、抗病毒的作用。嗯,嗯 ，OK。所以刚才讲的都是那个中药的治疗方法。嗯、是。那么还有针灸的方法，通常我们是辩证取血的。嗯。针灸呢，它是可以辅助正气、扶正驱邪，可以治疗这些癌肿。嗯。呃，我们在做针灸的时候要避免。癌肿的部位，那还有呢，就是艾灸的方法，它可以啊、呃、扶正，可以祛湿。对啊，所以我们在取穴的时候呢，我们常常是取足三里、嗯、啊，还有气海关元，可以扶助正气啊,啊，去除湿气。OK，、嗯、好。所以现在是从西医的角度来做治疗，对不对？对那有哪一些治疗呢？嗯、呃，当然最佳的方法是呃外科手术。嗯、okay. ，呃，一般上如果早发现的话，是可以一百八千的清除。嗯、呃，但是手术过后的第一年，是呃最好能够一到三个月之间回来复诊。OK， 呃，以防有新的癌症复发。OK， 嗯、呃，还有另外一种是叫液氮冷冻治疗法。OK， 呃，其实就是呃 liquid nitrogen， 呃，温度是负一百九十六摄氏度，喷在患癌的部位。OK， 啊、呃，它的原理就是使那个细胞冻掉。然后它就会脱落，脱落这样。嗯、对、哦，有没有所谓的刀胎恢复期？是。
，通常恢复期大概一星期左右了。就 OK， 蛮、嗯、快的。适合哪一些病患者？多数适合于初期的癌症患者，嗯，或者就是那些呃光化性角化病 （ethnic characteristics） 的患者嗯，嗯。那医生还有什么治疗法呢？嗯，还有一种是叫光动力治疗法，我、哦、们简称 photodynamic therapy。哇，哦，那它的原理是什么？就是用光化性的药物，嗯，抹擦在你要治疗的皮肤位置，是啊。过后呢，我们用一种呃光源来照射、嗯。这个光源可以说一下是什么光吗？呃，我们通常是选择那个红光。哦、嗯，那一般这样要照多久？呃，大约这次十五分钟。嗯， okay, 会不会有什么副作用啊？嗯、比如说红肿啦、啊嗯，是吗？呃，一般上来讲，呃，可能那个呃影响的部位是有点红肿啊，但是多数是能够呃接受的啦。几天后它就会自己啊、嗯呃，就是就是自行脱落这样子。嗯、哦，嗯嗯。哎，医师，我还蛮好奇的，其实这样的疗法比较适合什么类型的病患？一般上适合就是比较大面积的那些初期癌症病患者，还有另外一个群体就是可能呃上了年纪的老人，啊、嗯呃，他们可能不能立刻的进行外科手术，啊、嗯呃，或者是是血薄的药物，是，所以可能这个疗法会比较适合他们，嗯。做这个疗法之后，它大概会需要多长时间能够恢复？它是做一次就好吗？还是要重复？通常他们一个月后回来复诊、嗯。啊，如果我们还有看到一些呃不良的细胞，我们就要重复。但是通常是两三个月后再重复这个治疗。嗯，好，那这个示范就很清楚了哈。谢谢医生哈，谢谢谢谢谢谢，可以关灯了哈。好 ，OK。哎、欸，那我想知道说，像这种呃皮肤癌啊，放射疗法是可行的吗？通常放射疗法或者免疫系统呃的疗法。Yeah. 我们是用在比较晚期的，就是皮肤癌患者。嗯、oh. okay. ，那这个就完全清楚了哈。对，最重最重要就是说，如果你有这个皮肤癌。嗯，就像你说的，及早发现、嗯，它治愈率是非常高的。对对对对,對、嗯，而且要注意哦、喔，因为其实皮肤癌在本地哦、喔、不是很罕见的、嗯，每一年大概有超过三千起病例。哦、嗯，对，所以我们平常呢一定要做好这个防晒的工作，所以勤劳补擦一定不能够觉得很麻烦、嗯。好，那最后呢也是要谢谢陈医生，谢谢你的分享，嗯、谢谢谢谢。好，那当然还有这个董医师了哈、喔。对，我们食疗方哈，谢谢你。谢谢。哎，当然也要谢谢朱泽亮，还有苏珊，谢谢你们，谢谢。我学了很多。今天是是是真的，好，医疗大小事，一起长知识，拜拜。拜拜